ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓവനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടാക്കിയ പാലാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ അപ്പോൾ പാലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതൊരു അരക്കപ്പ് വേണം പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോറിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അതിൽ ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്ത് മാറ്റാം പകരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം എല്ലാ രീതി എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നീ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തവണ അരച്ചെടുക്കുവാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് ഫ്ലോർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു തവണ കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഈ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഈ മാവിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് വരും ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു തവണ കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാവൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കേക്കിനായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വെറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുക ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും മുട്ട നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അൽപ്പാൽപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുട്ടയൊക്കെ പതപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ മുട്ട അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററും അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ബീറ്റ് ചെയ്താലും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു മുളകായിരിക്കും കേക്കിന് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തവണ കൂടെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ വെറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാൽ കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ മാവ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പാൽ ചേർക്കാം പാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂട് പാൽ തന്നെ കേട്ടോ ഇല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് അൽപ്പാൽപ്പായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൈ കയ്യിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിന് ഓവറായിട്ട് ഇനി മാവൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത മാവ് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടാക്കിയ പാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് കിട്ടും പിന്നെ ചൂട് പാല് തന്നെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ബട്ടർ തടകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുവാണ് അതുപോലെ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരല്പം ഓയിൽ തടകിയതിന് ശേഷം ഒരല്പ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വച്ചു കൊടുത്താലും മതി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് ടണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഡലി പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഉപയോഗമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഡലി പാത്രം കുക്കറോ ആണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചീത്തയായി പോകും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഡലി പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ട് വരും ഈ ഒരു പണി നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒരു തട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന്
ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത്ര നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് എത്ര മാത്രം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ എന്തായാലും കിട്ടും കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു